কেমন বলো তো মিথিলা কিভাবে বুঝছো শোনাবো শুনছো নি গো শোনাবো শুনছো নিতে আইলে নায়রে যাইবানি হ্যাঁ আমাদের নতুন বউ নায়র এসেছে কার বাড়ি ননাসের বাড়িতে এসেছে কেন এসেছে একমাত্র দুলা ভাই ননাসের জামাইকে বিদায় দিতে তো তারা বাড়িতে আসার পর কি কি ঘটলো এবং কিভাবে তাদের সময় কাটলো সব কিছু জানতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন মিশারি নানু নাকি এসেছে जिनपत्र ঝুরি নিয়ে আসতেছে আমার জন্য ভালো আছি তোমরা ভালো আছো তো দর্জি দোকানে জামা দিয়ে এসেছিলাম ওটা হয়েছে তারপর আমার বোন নিয়ে এসেছে তুমি কেমন আসছো সেটা বলো কান্না থামছে যাই হোক অনেকদিন পরে মিথিলা এবং আমার পরিবারের সাথে সামনাসামনি দেখা হয়েছে আর এদিক দিয়ে দেখছি তাদের ননদ ভাবির সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে একদম বান্ধবীর মতো আর আমার ভাই মনে হয় এখন ভিডিও কলে আছে ডাইলগ বলছে তো আমাদের নতুন বউকে কিন্তু আজকেও বউ বউ লাগছে কারণ পোশাকটা অনেক সুন্দর এবং যদি খয়রি রং কিংবা লাল রং হতো মনে হতো যে পুরো বুঝি বউ সে যে এসেছে তো দেখছেন আমাদের বাসায় যে যে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা তোমার ভাই আমার ভাই ভিডিও কল দিয়েছে হ্যাঁ ও যে রেডি হয়েছে এত সুন্দর করে সেজেছে ওইটা দেখতে কি দেখাইলা দেখলোই তো না পলাই রেছে গিয়া যাই হোক এখন সময় হচ্ছে বিকেল পাঁচটা 
আর সন্ধ্যার আগেই মা আমার বোন আর মিথিলাকে নিয়ে বাড়িতে এসেছে তো এখন সন্ধ্যার নাস্তা বানাবো সাথে রাতেরও রান্না করব। আর এদিক দিয়ে মিথিলা আমার ভাইয়ের সাথে এখনও কথা বলছে তো দোয়া করবেন তাদের এই মধুর সম্পর্ক যেন আরও মধুর হয় স্বামী মারা নিয়ে ঘুরে গা এদিক দিয়ে যেহেতু মিশারিরা বো চলে যাবে আর আমাদের বাড়িতেও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কাজ ছিল এই জন্য আমি অনেক দিন ধরেই আমাদের বাড়িতে যেতে পারছি না আর মাও কিন্তু আসতে পারছিল না আমাদের বাড়িতেও সংসারের নানান ব্যস্ততা তো মিশারি রাব্বু চলে যাবে আর সেই উসিলায় তারাও কিন্তু আসতে পেরেছে তো তাদেরকে পেয়ে আমার ভালো লাগছে নয়তো একা একা বোধ করতাম তো তারা আমাকে সময় দিচ্ছে কথা বলছে আমার সাথে টুকটাক কাজ করছে তো এখন রাতের জন্য স্পেশিয়াল রান্না করব যদিও দুপুরের টাইমেই অনেক কিছু রান্না করে রেখেছিলাম তো দুপুরে তো অনেক কিছু রান্না করেছি এখন ভাবলাম যে গরুর পায়া রান্না করে দিই মিশারি রাবুও খাবে আর বাড়িতে যারা আছে তারাও খেতে পারবে তো শুধু গরুর পা না গরুর মাংসও কিন্তু রান্না করব আর এদিক দিয়ে পায়া রান্না কিন্তু বসিয়ে দিয়েছি গরুর পা ভালো করে পরিষ্কার করে গরম পানি দিয়ে অনেকবার ধুয়েছি আর এখন রান্নার জন্য হাড়ি ভরে পানি দিয়েছি সাথে দিয়েছি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ লবণ আদা রসুন তেল হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরে গুঁড়া আর সাথে গরম মশলা তো সব উপকরণ দিয়ে এখন সরাসরি চুলার মধ্যে বসিয়ে দিব এবং মিডিয়াম আছে অনেকক্ষণ রান্না করতে হবে মিশারি কোথায় মিশারিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এ এটা কে কি করতেস দেখছেন নি বারান্দা থেকে টেবিল নাকি এনে এদের মধ্যে ল্যাপটপ সেট করছে কিবোর্ড সেট করছে কি মেকারের মেকার এ যদি কারেন্টে শর্ট করতো হ্যাঁ আমাকে না জিজ্ঞেস করে এগুলো করছো কেন ইচ্ছা করতেছিল বলে পড়াশোনা করছো হোমওয়ার্ক করো বসে পেশা তো চলুন দেখি নেহারি বা গরুর পায়ার কি অবস্থা এখনো দেখুন পাতিলা ভরা পানি দেড় ঘন্টা ধরে জাল দিচ্ছি আগেই তো সব মশলা দিয়েছি এখন শুধু জাল করছি একটু চেহারাটা আপনাদেরকে দেখাই কেমন হলো এখন অনেক সময় লাগবে তো আরও পানি শুকিয়ে তারপর রসুন দিয়ে বাগার দিব তো এই যে পায়ার মধ্যে রসুনের বাগার কিন্তু দিয়ে দিয়েছি আর পায়ের মধ্যে যে ঝোল ছিল ওগুলো কিন্তু অনেক শুকিয়ে গিয়েছে তো রান্না শেষ পর্যায়ে এই জন্য বাগারটাও দিয়ে দিলাম আর চার পাঁচ মিনিটের মতো আমি জাল করব তারপর নামিয়ে নিব তো এদিকে মা এসেছেন শুনে আমার জেঠি শাশুড়িরা এসেছেন দেখা করতে আমার শাশুড়ি বলেন জেঠি শাশুড়ি কিংবা চাচি শাশুড়ি সবাই কিন্তু খুব ভালো দেখতেই পেয়েছেন বিয়াইনদের সাথে কত মিল মোহাম্মদ কত ঘনিষ্ঠতা তো সবাই একসাথে হয়েছে এখন অনেক অনেক গল্প করবে তাদের দেখলে বোঝাই যায় না যে তারা বোন নাকি বিয়াইন তো এক হাড়িতে গরু মাংস রান্না হচ্ছে আর এক হাড়িতে পায়া কিন্তু রান্না হয়ে গেছে চলুন দেখি কেমন রান্না করলাম এই যে দেখুন বাগার দিয়ে আমি কিন্তু তিন চার মিনিট জাল দিয়ে চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এখন খাওয়ার সময় বোঝা যাবে রান্না কেমন হয়েছে যাই হোক আমি ঢেকে রাখছি আর এই চুলায় দেখুন গরুর মাংস কষিয়ে কিন্তু আমি একটু আগে মাত্র জুলের পানি দিয়েছি তো আস্তে আস্তে রান্না হোক প্রায় অনেক দিন পরে কিন্তু নতুন বউয়ের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে তাই না আর মিথিলা আমাকে মজা করে বলছে সে নাকি আমার সাথে কান্না করতে এসেছে যাই হোক মিথিলা এবং আমাদের বাড়ির লোকজন এইখানে আসার পর আমাদের গুরু গম্ভীর পরিবেশটা একটু স্বাভাবিক হয়েছে আর মিশারি রাব্বুও একমাত্র শালকের বউকে খুবই স্নেহ করে তো আমরা এখন ঘুরতে বের হয়েছি আমরা ওই যে গাছের মধ্যে গাছের মধ্যে পেয়ারা আছে আমরা আছে কিন্তু পাড়ার সমস্যা অনেক উঁচু টুর ডাল
আমার বাইরে যখন আসছিল তখন এই যে এই গাছ থেকে পেয়ারা পেয়ারা খাওয়াইছিল গাছ তো গাছের জায়গায় রয়েছে গো মানুষ নাই মনে হইতেছে এই তো সেদিন আসছিল দেখেন জোড়া ভেঙে গেছে এক জোড়া কবুতর থেকে একা একা হয়ে গেছে এক জোড়া কবুতর দুইজন দুই দেশে তো ওই দিক দিয়ে শামিমার দুলা ভাই ই করতেছে কি জানি পারতেছে আমরা পারতেছে শালিকা কে আর শালকের বউ কে খাওয়ানোর জন্য কষ্ট করে আমরা পারতেছে দেখছো রাইতু আইলে যাইবো গা কষ্ট করতেছে মিথিলা আমার দর্শকরা জানতে চায় তোমার ফিলিংস কেমন এখন শোক কাটাই উঠছো কিনা বুঝতে পারছো ভোলা তো সম্ভব না গাছের মধ্যে অনেক আমরা এসেছে এখন বিদেশ থেকে আপনাকে দেখতে পারবো জেরি মোবাইলের মধ্যে তোর আমরা পছন্দ টক পছন্দ না মিষ্টি ঝাল এখন সময় হচ্ছে সন্ধ্যা ছয়টা কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু মাগরিবের আজান দিয়ে দিবে পেয়ারা পারতে পারলাম না দেহ পারতে পারো কিনা তুমি কখনো গাছে ওঠো নাই দেখি স্বামী ভাই ক্যাশ নিতে পারে কিনা আরেকটা দেওয়া হারে দেখুন ক্যাশ পারে কিনা এই মিশারি গাছ ধরতে পারছে মিশারির আব্বু গাছে আছে এই যে আরো দুইটা মিশারি দেখো তোমার জেটি শাশুড়ি এসেছেন দেখা করতে আর হ্যাঁ বেশ কিছুদিন ধরে কিন্তু সিজন পরিবর্তন হচ্ছে মানে একটু শীত শীত ভাব আবারও বৃষ্টি তো অনেকেরই কিন্তু সর্দি কাশি হচ্ছে মিশারিরও সর্দি তো আমাদের নতুন বড় নাকি একটু একটু কাশি মানে শুকনা কাশি শুক দিয়ে ভাবি বর্তাসে কাশি এগো আমি চা বানাই নিয়ে আসি মানে এই পর্যন্ত বলো অনেক কাশির ওষুধ আনা হয়েছে এরপরও কাশ ভালো হইতেছে না বাসক পাতা তুলসী পাতা চা চো যা আছে সব খাইছে গরম দুধ খাইছে এরপরও কাশি ভালো হইতেছে না মানে কাশি যখন উঠছে তখন সুখ দিয়ে পানি বের হয়ে যায় আমি চা বানাই নিয়ে আসতেছি তো এই যে মিথিলার জন্য এক কাপ চা বানিয়েছি আদা আর গরম মশলা দিয়ে এই যে 
তো আদা দিয়ে চা খেলে দেখি গলার খুশখুশানি কমে কিনা গলায় ধরছে গা গরম মশলাও দিছি এলা আছে লবঙ্গ এদিক দিয়ে সন্ধ্যার আগেই আমি কিন্তু তাড়াহুড়ো করে গরুর মাংস রান্না করে ফেলেছি আর দেখতেই তো পেয়েছেন গরুর পায়ও কিন্তু খুব সুন্দর করে রান্না করেছি এগুলো ভাত দিয়েও খেতে পারবে আবার রুটি দিয়েও খেতে পারবে আর এদিক দিয়ে দেখুন মাগরিবের আজান দিয়েছে এখন নামাজ পড়ব আর নামাজের পরে সামনে আছে দেখুন কি সন্ধ্যার নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এদিকটা রয়েছে নান রুটি সাথে রয়েছে গ্রিল চিকেন তারপর রয়েছে সমোচা আর রয়েছে পুরি তো এগুলো দিয়ে এখন বিকেলের বা সন্ধ্যার নাস্তা খাওয়া হবে একজন শুয়ে রয়েছে একজন বৈশা আর একজন দাঁড়াইয়া আজকে সন্ধ্যার নাস্তায় কিন্তু স্পেশাল স্পেশাল খাবার কিছু দোকান থেকে কিনা কিছু নিজের হাতে বানানো কোনটা এখান থেকে আমার হাতে বানানো বলো তো মিথিলা কিভাবে বুঝছো এদের মধ্যে তো আমার নাম লিখা নাই তো বুঝলা কিভাবে তো মিশারি ওর বাবার কাছে আবদার করছে যে যাওয়ার আগে যাতে ওকে গ্রিল চিকেন খাইয়ে যায় তো সন্ধ্যাবেলায় ওর বাবা ছুটেছে ছেলের জন্য গ্রিল চিকেন নিয়ে আসতে তো এটার মধ্যে কিন্তু গরুর মাংস দিয়া এই যে সমোচা গরুর মাংস আর বাঁধাকপি সে তোমার বাবাকে সাথে নিয়ে নিলে না তোমার বাবা ব্যস্ত কেন কান্না করতে না তোমার মনিমা দেখছো কি কানছে আবার আসবো অনেক দেরি করে তো আসবো তিন চার মাস পরে বলে আসবো চলতে গেলে কি সহজে আসবো চাকরি রেখে কি আসা যায় এই যে তোমার মামাই চলে গেছে আসে না তো মিশারি যেই কান্না কান্দে ওর বাবাই গেলে গা পায়ে ধুরে কান্দে যাতে করে না যায় রাস্তার মধ্যে বলে কি আতা ফল বিক্রি করতেছে পাকা আতা ফল গাছ পাকা ওগুলা নিয়ে আসছে মানে যেইটা চোখের সামনে পড়বে ওইটাই নিয়ে আসবো আমাদের খাওয়ানোর জন্য কেউ নাই যে চোখের সামনে পড়লো নিয়ে আসলো আমাদের খাওয়ালো তো মা আসার সময় আমার জন্য অনেকগুলো এই যে দেখেন ধনে পাতা নিয়ে আসছে কতগুলা এই যে বল ভরা এই যে এইদিকেও আছে আমি বলেছিলাম কয়েকটা সারা আনতে তো সারার কথা বলছি পরে কতগুলা ধনে পাতা আনছে এখন এই যে প্রত্যেকটা সারার মধ্যে অনেক অনেক পাতা ছিল তো গোড়ার পাতাগুলা আলাদা করে রাখা হয়েছে এই এক বল হয়েছে তো এগুলো কিন্তু ভর্তা বানিয়ে খাওয়া যাবে কিংবা ভুনা করেও খাওয়া যাবে ভাবছি যে মিশারির বুকে কিছু দিয়ে দেবো এগুলো মিশারির বাবার পছন্দ করে এগুলো কিন্তু কে বানাই দেবো এইখানে ভর্তা এই সমস্যা আমার বোন আর মিহিলা পাতাগুলো বেছে দিচ্ছে আমরা এখন রান্নাঘরে আসি রান্নাঘর ব্যস্ততম রান্নাঘর বন্ধুরা দেখে নিলেন তো একমাত্র দুলা ভাইকে বিদায় দিতে নতুন বউ পরিবার সহ বাড়িতে এসেছে তো তারা আসার পর তাদেরকে নিয়েই কিন্তু মিশারিরা বোর যাওয়ার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি আর আমার ননদরাও কিন্তু আসবে তবে যেদিন মিশারিরা পূজায় ওই দিন তারা আসবে তো সব কিছু মিলিয়ে 
বিশেষ করে আমাদের নতুন বউকে দেখে নিশ্চয় আপনাদের ভালো লেগেছে সবাইকে ধন্যবাদ এবং আগামী নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন